అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేసే ఒక ప్రక్రియలో ఈ డబ్బుని ఈ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఎలా ఉపయోగించుకున్నాయి అనేది మనకు తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీస్ ఫార్మాసూటికల్ కంపెనీస్ మీద ఈడీ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దాడులు చేస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ ద్వారా డబ్బులు సమర్పించుకొని ఆ కేసులన్నీ పక్కన పడేసి యథేచ్ఛగా ఆ కంపెనీలు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ నమ్ముకునే పరిస్థితి దాపురించింది కంట్రీ అదేవిధంగా కొన్ని షెల్ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసి ఈ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా కనీసం ప్రాఫిట్స్ కూడా లేనివి కనీసం బిజినెస్ లేని వాటి ద్వారా ఫండ్స్ ఈ పాల పార్టీలకి చెందింది పుక్షంగా పాలక పార్టీకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఒక ఎనాలిసిస్ ఏంటంటే నిన్న ఎస్టి జస్టిస్ లోకూర్ ఆయన కామెంట్లో ఇది ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఫండ్స్ వచ్చినాయి ఈ షెల్ కంపెనీల ద్వారా ఫారిన్ కంపెనీస్ పాలక పార్టీకి డబ్బులు ఇవ్వటం అంటే మన సార్వభౌమత్వానికే ఒక నష్టం భారతదేశంలో ఉన్న కంపెనీలు లేదా కార్పొరేట్ శక్తులు ఇవ్వటం ఒక అంశం అయితే అది ఇంటర్నల్గా మన సార్వభౌమత్వాన్ని నాశనం చేయటం రెండు ఎక్స్టర్నల్గా విదేశాల నుంచి ఫండ్స్ ఈ షెల్ కంపెనీల ద్వారా రావటం అంటే మనకేమైనా స్వాతంత్రం ఉందా సార్వభౌమత్వం ఉందా అనే అనుమానాలు వచ్చినాయి నిన్న మొన్నటి వరకు తాను మాత్రం చాలా నిక్కచ్చిగా చాలా అద్భుతంగా నేను పరిపాలిస్తున్నాను నా మీద మచ్చ వేయటానికి వీల్లేదు ప్రతిపక్షాలే ఈ దేశాన్ని దోచేసే ఈ ప్రతిపక్షాలే ఈ మొత్తాన్ని నాశనం చేసినాయి అని జపం చేసిన ఈ పార్టీ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చినాయో ఆ తర్వాత ఒక్కళ్ళు మాట్లాడటం లేదు మనం పాలక పార్టీని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా క్రిటికల్ సమస్య వస్తే సైలెన్స్ ఇస్ దేర్ అబ్జర్వేషన్ చాలా సైలెంట్గా ఉంటారు ఏమీ మాట్లాడరు ఈ దేశ ప్రజలకు ఆన్సర్ చెయ్యాలి ఈ దేశ ప్రజలకు నా మీద ఒక అవినీతికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎలిగేషన్ వస్తే నేను ఆన్సర్ చేయాలి అనే ధైర్యం కూడా ఆ పార్టీకి ఉండాలి అదృశ్య దురదృష్టవశాత అది లేదు పోనీ ప్రతిపక్షాలకు కూడా కొన్ని ఆ డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకుంటే ఆ డబ్బుల్ని కనీసం డిక్లేర్ చేసి వాళ్ళంతటి వాళ్ళుగా ఇన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి ఈ సందర్భంలో వచ్చినాయి ఇది మేము ఎందుకంటే పాలక పార్టీ కూడా క్విట్ ప్రోకో ఉందా లేదా అని రివీల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం వాళ్ళకు ఉంది మొత్తం ఇండియా బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని మక్ష కొన్ని పార్టీలు చాలా ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ ముట్ట ముట్టి కానీ నిజాయితీ నిరూపించుకోవాలంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసి ప్రజల ముందుకు రావాలి అది జరగలేదు దురదృష్టం నిజంగా నిన్న సీతారాం యచూరి ఈ మీద కామెంట్ అనే డిబేట్ సేమ్ ఆయన అడిగాడు కపిల్ సుబాల్ అడిగాడు ఆయన మీరు ఇండియా బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది ఈ విషయంలో అని సీతారామ యచూరి ఆన్సర్డ్ బై సింగ్ మేము అంతా ఈ సీట్లు అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇంకా కింద మీద పడుతున్నారు కాబట్టి ఇంకా ఐ థింక్ ఇవాళ వాళ్ళు బహిరంగ సభ పెట్టారు అది ఓన్లీ కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ నేపథ్యంలో పెట్టినటువంటి బహిరంగ సభ కానీ ది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎడ్యుకేట్ దీస్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ పీపుల్ వన్ కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ అయిన వెంటనే దాని మీద తీవ్రమైన నిరసన అట్లీస్ట్ ఆ రాష్ట్ర బంద్కి పిలిపించుంటే బాగుండేది అది జరగలేదు రెండు కనీసం ఇవి ఇవి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎనాలిసిస్ చేసి ఇప్పటికీ ఎనాలిసిస్ అయిపోయింది ప్రతి దానికి లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సెర్చ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు దాని మీద ఎంఫటిక్గా ఇండియా బ్లాక్ ఇప్పటికే దాని మీద మాట్లాడాల్సి ఉండే మరి అది అది తగ్గ కొరబడిందేమో నాకు ఉన్నటువంటి అనుభవం ఏదేమైనా మనకి ఈ దేశాన్ని రక్షించుకోవటం అనేది చాలా ముఖ్యం పొలిటికల్ పార్టీలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అధికారంలోకి ఉంటుంది అది పోతుంటుంది కానీ ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రం మన రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అటు పాలక పక్షం అటు ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఇద్దరు కూడా ఈ ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ ద్వారా డబ్బులు రావడం జరిగింది పాలక పక్షానికి మూడు వందల కోట్ల పైన ఎంత వస్తే ఇంకో ప్రతిపక్షానికి రెండు వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు అది కూడా అంతే వచ్చి చివరికి నిన్న ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నిర్మలా సీతారామన్ నేను ఎలక్షన్లో నిలబడమని నన్ను అడిగారు నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు నేను ఎలక్షన్లో నిలబడలేను నా వల్ల కాదు అని ఆవిడ సమాధానం చెప్పి ప్రెస్లో కూడా వచ్చింది అది వెంటనే సిపిఎం బృందాకరత్ ఒక కౌంటరు ఆవిడ ఇష్యూ చేసి దాని మీద ఆవిడ ఏమన్నారంటే 
అమ్మ ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్లు మీ పార్టీ వసూలు చేసింది కదా ఆ డబ్బులు అని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి నువ్వు ఎన్నికల్లో నిలబడాలంటే అది ఎలక్ట్రికల్ పర్పస్ కోసం ఇచ్చిన డబ్బు కదా మరి ఆ డబ్బు ఉండగా నీకు డబ్బు లేదని చెప్తావేంటి క్యాండిడేట్స్కి డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేదా ఆ డబ్బులు అన్నీ ఏమైపోయినాయి అని అయితే ఆన్సర్ లేదు ఇక్కడ ఒక క్రిటికల్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ డబ్బు ఎవరికి వెళ్తుంది ఇప్పుడు అటు పాలక పక్షం కానీ అటు ప్రతిపక్షాలు కానీ ఈ డబ్బులు ఒక పార్టీకి ఇస్తున్నారు పార్టీకి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీ ఎలా ఖర్చు పెడుతుందని నిజంగా ఎలక్షన్ పర్పస్ కోసమే వాడుతుందా అదర్ పర్పసెస్ కోసమే వాడుతుందా కానీ ఇక్కడ ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే ఈ ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఏదైతే ప్రతి ప్రధాన పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయి లేదా ముఖ్యంగా పాలక పార్టీ ఏదైతే ఉన్నాయి అది ఓన్లీ వాళ్ళ పార్టీ పర్పస్ కోసం బిల్డింగ్స్ కోసం పెద్ద పెద్ద సౌదాల కోసం మొత్తం దేశం అంతా కూడా నిన్న అరుణ్ కుమార్ ఒక అసెస్మెంట్ ప్రకారం దేశం అంతా కూడా ముఖ్యమైన పార్టీ కార్యాలు కట్టడం జరిగింది అన్నాడు అది పరిమితబులా అనేది అనదర్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ని ఎలక్షన్ పర్పస్ అయితే నువ్వు తీసుకున్నావు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటా దాన్ని ఆ పర్పస్ కోసం ఉపయోగించుకుంటా ఇతర అవసరాల కోసం వాడితే అది ఇల్లీగల్ అనేది నిన్న లోకూర్ అబ్జర్వేషన్ ఎందుకు లోక ఎందుకు అబ్జర్వ్ ఎందుకంటే ఆయన అబ్జర్వ్ అలా చేయాల్సి వచ్చింది నువ్వు నీకు పర్పస్ కోసం నీకు డబ్బు ఇచ్చారు నువ్వు ఆ పర్పస్ కోసమే వాటిని వాడుకోవాలి అలా కాకుండా ఆ డబ్బును కనుక నువ్వు వేరే అవసరాలకు కనుక వాడుకుని ఉంటే ది పర్పస్ కోసం ఏ పర్పస్ కోసం డబ్బులు వసూలు చేయవు దాన్ని మిస్యూజ్ చేసినట్టు లెక్క ఆ రకంగా ఆ ప్రాప ఎందుకంటే ఇదంతా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ అవుతుంది ఆ రకంగా ఆ ప్రాపర్టీస్ అనేటువంటి అటాచ్ చేసి డబ్బులు రికవరీ చేయొచ్చు ఆ రకమైన యాక్షన్ ఎవరైనా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే ఒక అబ్జర్వేషన్లో ఆ డిబేట్లో చివరికి వాళ్ళు ఫైనలైజ్ చేసిందంటే వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇంక్లూడింగ్ సీతారామ్ యాచౌరి వీ హ్యావ్ టు రైజ్ ది దీస్ ఇష్యూస్ బిఫోర్ ది హైకోర్ట్ బికాస్ అల్టిమేట్లీ దిస్ మనీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ రియల్లీ యూ వాంట్ టు యూటిలైజ్ ఫర్ ది ఎలక్షన్ పర్పస్ యూ షుడ్ బి యూటిలైజ్ ఫర్ దట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నిర్మలా సీతారామన్ సేస్ ఐ హ్యావ్ నో మనీ then where we where that money gone is it permissible to use that money for your personal and personal party purposes so these are the so many issues multiple issues are coming at one oka sari avid bite kochin tarata a link establish ayin tarata aya party ki leda mukshyanga palaka pakshanu ko baadhyata anedi untundi ee deshamlo praja swami meda prajala meda em matram gauravam anna dhairyanga nilabadi yes men teeskunnam ee purpose kosam teeskunnam ఇంతంత వచ్చింది మాకు అని చెప్పగలగాలి కనీసం ప్రతిపక్షాలైనా చెప్పగలగా అప్పుడు మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈయన ఈయన ఓడిపోతాడు ఆయన వస్తాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఇంకొకటి వస్తాడు అని దాంట్లో కాదు దేశాన్ని మనం చూడాల్సింది దేశాన్ని చూడాల్సింది అల్టిమేట్గా ఈ ఫ్యూచర్లో ఈ దేశం నిలబడాలి దాని సార్వభావత్వం నిలబడాలి ప్రజలు విజేతలు కావాలి కానీ ఇక్కడ ప్రజలు ఓడిపోతున్నారు పొలిటికల్ పార్టీలు మాత్రమే విజేతలు అవుతున్నాయి ముఖ్యంగా పాలక పక్షం ఇది చాలా దురదృష్టంగా ఉన్న పరిస్థితి ఇది మీరు కనుక గత పది రోజుల నుంచి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత డే టు డే డెవలప్మెంట్ చూస్తే బోర్డ్ అంత మెటీరియల్ ఐదర్ యూట్యూబ్లో దొరుకుతుంది ఐదర్ వైర్లో దొరుకుతుంది ఆర్ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ది వెబ్సైట్ పోస్ట్ క్రియే ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది లింక్ బిట్వీన్ ది పేమెంట్ అండ్ బెనిఫిషరీ అండ్ షెల్ కంపెనీస్ సో టోటల్లీ ఇవాళ ఒక అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే ఇది పెద్ద స్కామ్ ప్రపంచంలోనే ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి స్కామ్లకి ఇది తలదన్నే స్కాము అనేది ఎలక్ట్రికల్ బాండ్స్ ద్వారా జరిగినంత పెద్ద స్కామ్ ప్రపంచంలో దీని మీద ఎంక్వైరీ జరగాల్సిందే యూ నాట్ ఓన్లీ కలెక్షన్ నాట్ ఓన్లీ పేమెంట్స్ బట్ అలా యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఫండ్స్ ఫర్ విచ్ పర్పస్ దోస్ ఫండ్స్ ఆర్ యూటిలైజ్ ఇఫ్ దోస్ ఫండ్స్ ఆర్ నాట్ యూటిలైజ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఇట్ ఈస్ మెంట్ యాజ్ ఫర్ ది ఎలక్ట్రికల్ బాండ్స్ that's money should be recovered and whatever the properties created there and should be attached idi answer cheyalsina vallu cheyatam ledu ee silence anedavanti mantram bjp ki modati nunchi telisina mantrame dani meda eppudu kuda covid time lo gaani leda chaala idi demonetization lo gaani ee rakame anedavanti adverse comments meda eppudu answer cheyaru kaani విచిత్రంగా నిన్నటి వరకు నిజాయితీకి మూల విరాట్గా పేర్కొంటూ వచ్చినటువంటి ఆయా పార్టీ ఇప్పుడు ఈరోజు కంప్లీట్ సైలెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పాలి ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అండి 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 ఇంకా
there is such kind of attitude and that is nothing but betraying the trust of the people of this country so therefore uh, these are the uh, basic inaugural observations i am making it is i think hargopal uh, garicharandi yes sir yes sir so therefore Actually. with these remarks with anguish with pain i am just uh, sharing my anguish with you let us save this country this democracy not meant for only one or two or one or two people or parties this is ultimately as our preamble says we the people of india now it is the time to save this country thank you very much chaala dhanyavaadalu andi sachprasad garu chaala chakkaga sookmanga mana electoral bonds ku sambandhinchinatvanti moolalu adhe vidhanga vivida rajakeya partila theerithenalu gurinchi vivarincharu ippudu mana pradhanamainatvanti vakta professor harogopal garu mantoti join ayyaru varini mana samavesanni uddeshinchi prasanginchavalasindiga kootunnanu basically of course tatra prasad garu chapto we have to save this nation in a very anxious tone and uh, in a very uh, you know i mean a uh, uh, very varied way in fact uh, he was concluding i just joined when he was uh, concluding his uh, presentation uh, basically as he rightly said that uh, see political parties taking money from the corporate has been uh, a practice i think for a very long time uh, in india and particularly after the unfolding or um, the neoliberal model i think uh, the nexus uh, between the state and the corporate has become more naked it is you know when we had a nehruvian vision or even mrs gandhi's uh, regime uh, there was always uh, this uh, you know i mean at least uh, there was uh, uh, a pretext uh, or pretension on the part of the government that uh, they are not uh, pro corporate but uh, people say narasimha rao deserves all that this narasimha rao and manmohan singh i think have done a disservice in my view to the nation because when they opened the market and borrowed from international market anyway they were responsible in landing the economy in a crisis 1980s who opened the economy and uh, rajiv gandhi uh, was all for techno managerial uh, development and once you opened the market the external credit came with all conditionalities you have to liberalize you have to open up your market you have to privatize and you know, have to globalize so in in other words it came with a package we should have been very careful a developing country like india where uh, you know the global agencies are insisting on withdrawal of state or narrowing down the role of the state i think we should have negotiated most of the third world countries should have negotiated with wto world bank saying that we can't accept all these uh, conditions but you know we went and accepted conditions with a result there is a nexus between the indigenous local capital and global capital and a nation remained ideologically speaking culturally it remained very feudal you know the ideology now there is a nexus between feudal forces or feudal ideology and local you know capital and global capital it's a very very formidable force now <clears throat> this state <clears throat> which has taken completely the burden of protecting the global capital local capital and uh, so therefore when uh, when the state has come out so openly for pro corporate now obviously the corporate and the state have entered into a sort of bondage and that perhaps is the beginning of what is happening now this electoral bonds and all this is a consequence of a model of development that we have adopted where we have completely agreed 
to a capitalist path of development. It's not even a capitalist path of development. It's because with the global capital pressurizing you, what to do, what not to do. And the uh, role of the state, as far as the law and order is concerned, has increased. They have brought all repressive laws and completely pro-corporate. And if uh, you could recall, Narendra Modi, after his uh, second term, he called 22 corporate houses and had a long chat. And he asked them the wish list of the corporate. They gave all the demands, what they want. And he started doing one after the GST. It was a part of the demand because global capital said that if each state government has its own tax policy, we can't predict the market. Therefore, we want a standardized you know, tax policy and all that. And therefore, the you know, you know this entire GST business has come. In fact, interfering with the federal setup and rupturing the federal setup, all state governments are struggling for the resources and dependent on the national government. So, this uh, reducing the role of the state in welfare, in uh, in uh, public sector, in uh, in in a production sector, uh, and the, the, the result. It has become a capital, what we call crony capital, and uh, state is dependent on the corporate, and corporate is dependent on the state. So, in, in the process, since they wanted to also pretend that they have a bit of a welfareism and all that, because they, as long as you have electoral politics, it will be very difficult for the state to say we have pro corporate. So, they have to you know, somewhere for public consumption have to say they retained a part of the welfareism, although Prime Minister at one point said these are all, wherever, you know, this, he said that these are all, you know, not acceptable and these welfare programs are, you know, appeasing the people and this will affect the growth and all that. In fact, he has gone that far saying that. Then, see, the taking money from the corporate open, which was even the practice earlier, now has become difficult because now once you take money openly from the corporate and do them the favors, it becomes easy for the common people to understand the nexus between the. This nexus is understood by the farmers, the Punjab and you know North UP and all that. And that's the reason the farmers movement, they were continuously raising this question of link between the corporate and the state the state power. So, in order to partly convince the nation that it's a welfare state in the pretension and but it's a pro-corporate state, taking money directly from the corporate would expose the state. And they, <coughs> therefore, the corporate also thought that contributing money, then all opposition political parties will blame. And the media, of course, anyway, has been taken over by the corporate. So, perhaps if we see that in this electoral bond scheme which they brought, in fact, their contention was that they are converting black money into white money. I think this is some argument which one really can't understand that if, the, if you accept in principle there is a black money, if you recall that the Bharti Janta Party came to power on anti-corruption slogan and you know, <clears throat> It, its entire, you know, I mean, um, political rhetoric was, uh, you know, black money. And uh, uh, Anahazare, you know, for a, some time, you know, he played some role and now and then he appears to blame Kejriwal. But uh, his role, I think, was counterproductive. I mean, I would say it's a very counterproductive. And uh, he fought for Lokpal, all that BJP has forgotten. But what exactly happened? is that this corporate contribution to the political parties has become more confidential. This turning point in Indian politics is the beginning of this, you know, electoral bonds. And openly they said, of course, in the parliament and all that, that uh, electoral bonds uh, would, uh, you know, convert the black money. See, if you want to, and you know that when there is the black money, you are using enforcement, enforcement direct agency, information, income tax department, 
you are using all agencies against the opposition and all that. They are so extensively used. What is the problem for existing government in finding out the black money? Income tax department, that's the exact purpose. But when you say that we are converting black money into white money, in principle, you are agreeing there is a huge black money, number one. And once you accept there is the black money, is it not the responsibility of the state to completely take up the black money or, you know, whatever taxes, after all, escaping tax is the black money. Government could have easily enforced, used its agencies to, you know, dig out the black money. But now in principle, you agree there is a black money and you do not use your economy, your, your I mean, state agencies to <clears throat> bring out the black money. And on the other hand, you build an argument, very interesting argument, that to convert the black money into white money, if they contribute to the political party, that money which is black, the minute to contribute, it becomes white. <laughs> this is something, one, it, go, it goes beyond our comprehension, that how can black money, when it is given to the political party, not openly, not openly, not with the transparency, but clandestinely when you give that money, it's in fact, it, it becomes a you know, quid pro quo. That's what the media is arguing. You give a license and, you know, or you give a land or you give some patronage or, you know, I mean, you help them, uh, not openly. And for the favor that you do, the corporate gives you the money, not openly, but through backdoor. I think this it poses a very serious problem to democratic process. Because see, in democracy, transparency, accountability are the most important principles. Government has to be transparent. After all, it is a people elected government and you have to again vote to the people. How can any political party, for that matter, not only ruling, but how can any political party accept this type of money, number one. But the ruling party at the center, having centralized the power and concentrated the power, has the capacity to give the pattern and to, and therefore you patronize and the corporate takes the advantage of the money, of, uh, of the favor and demand the government to do certain things. This is one. Secondly, the more blatant thing that has happened is that you read and uh, as you read a particular, you know, agency, they give money. Then you see, uh, you, uh, you, I mean, uh, the rate stops. Then post rate, again, they pay money. Then right government stops entire, you know, harassment. It's very clear that now since Supreme Court intervened and, of course, legitimacy of Supreme Court a bit restored because I don't know what compelled them. Maybe within the corporate there is a conflict, there is a tension. But Supreme Court, which was very vulnerable in a number of things, has taken a stand that, no, you can't take the, you know, this electoral bonds, it has to be transparent. They have taken a very bold stand for that matter. Now, when Supreme Court gave the, you know, the judgment that electoral bonds is not constitutional, then the State Bank of India and they directed State Bank of India because that was the only agency empowered to accept the bonds. They have not allowed other banks, only one bank. So State Bank of India was accepting the bonds and Supreme Court simply asked the State Bank, not Government of India, but asked the State Bank, please tell us who contributed this money. Then this has to be transparent. And imagine after the direction from the Supreme Court judicial of this country, highest judiciary, State Bank comes before the court and tells that it will take a lot of time for us. They ask for four months and uh, that by that time these elections would have been over. What we one doesn't know what would happen in election, but they said four months. The Supreme Court understood the game and said nothing doing. They have given a fixed deadline and said this is this, this day. Then State Bank produced. State Bank you know, gave the data. That means they had the data. <laughs> but they were bargaining for four months, not because they were not capable of, you know, they said matching and all that. 
but within no time, once the directive came, they have given. And from that, you make out who gave how much of money at what point of time. And from those details, it's very clear that the central government raided certain agencies, certain corporate. They gave money, raid stop, and then, of course, they gave some more money, first, you know, 5 crore, then later 25 crore. I don't know how government in power would explain to the people of India that, and the State Bank of India, how would they explain to the people of India that when you had the data, why did you bargain for four months, number one? That means they were under pressure. And when the data came out, now the government is going, you know, I mean, ar arresting the chief minister, Delhi chief minister and all opposition parties, some leader or the other, and the government is now telling that we are fighting against corruption. And these are all corrupt people. And we are correcting the, you know, this corrupt system. And what 10 days back, this party promised to the people of India that they would give a clean government, they would give a black money free government, even demonetization was, you know, meant, at least, you know, they claim that demonetization will black money out, will bring out black money out. Nothing happened. And then again, now they are saying there is a black money. Now they say that it is white money. And then when you say that you have accepted so many 6,000, more than 6,000 crores by, you know, extending the favors to the government, then how do you define corruption? Normally in classroom, when we define corruption, we say using public office for a private purpose or for their, you know, I mean, political purpose. Now, from that definition, this entire dealing, whatever we have been watching last, uh, you know, two weeks, is simply, you know, accepting this money. And on the other hand, there is a huge propaganda in the media that this government is after the corrupt people. It's a paradox. A government which, you know, I mean, swears by fighting, uh, saying that it will fight corruption from day from day one, when they, in 2014 to 2024, the same slogan that black money, corruption, and the, you know, these are the things are the central concern of the ruling party. But after 10 years, you come with a with a with a revelation that you, know, you accept, and now you define black money as a money which by the minute is given to the political system, it doesn't become corruption, but it becomes white money. I think this is something which one day or other the ruling parties or whoever accepted the electoral bonds have to explain to the nation. Now, what are its implications? I'll take another point. What are the implications? Implications are that the corporate world dictates the public policy because of its the advantage and the nexus. When it starts dictating the policies, now the government found itself in a major dilemma when the farmers' education come, corporate world demanded that agriculture should be corporatized. That's one of their demands. And therefore, the three laws, agricultural laws, were brought to favor the corporate. But the farmers of the, this country, at least a section, section of farmers, understood that this is linked with the larger political economy of the country. That's a saving grace. So they started saying, no, this government is a pro-corporate government and we will not go withdraw the agricultural laws. They came for protesting, preparing for six months because they knew that this government is very adamant, it will not give in so easily, Prime Minister is a very determined type of person. So they came fully prepared. And as they were finding it increasingly embarrassing, Prime Minister said, although these laws are brought in the interest of the nation, now the farmers have not understood our intentions, therefore we are putting this agricultural laws. Now, for the time being, they have withdrawn. They have withdrawn, but they, they may bring back after 2024. I think we'll see another, you know, big drama if 
the same you know party comes to power but this poses a threat to democracy this is the our concern the black money people give money they are fighting elections all this has become a part of our political culture but the corporate financing the elections and having complete control over the ruling party and the state denying the opposition the democratic space this subverts the democracy why we should be concerned with the whole thing is that if we are concerned with the rule of law with the constitutional governance and future of democracy electoral bonds is one issue where legal fraternity which has taken this initiative to, to debate you should and all of us should be deeply concerned with this because it subverts the constitutional mandate part 4 of the constitution and it subverts the institution and it also misuses the public institutions against the you know certain sections of the society and that would lead to erosion of rule of law constitutional democracy and uh, the entire you know democratic structure of the country so i think this debate has to go a little deeper this debate has to be very extensive and uh, we should we should be able to create a strong public opinion that where the public opinion should be such that any government any party coming to power tomorrow either it's state or has to be transparent and accountable these are the you know i mean issues we have to take to the larger section of the people i stop here and then maybe this debate can be continued later sir arpopal garki dhanyavaadalu manaki ఈ జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాలని నేను దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఈ సెషన్ ని ముగిస్తాను ఈ ఎన్నికల బాండ్ల సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీలు పోటీ చేసి డెమోక్రటిక్ గా ప్రజల నుంచి వారి యొక్క ప్రజల మద్దతు పొందాలనేటువంటిది రాజకీయ పార్టీలకు ఆ విధంగా తప్పుడు పద్ధతుల్లో కాకుండా రైట్ పద్ధతుల్లో ఈ బాండ్లు కొనుగోలు చేసి వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని రెండు వేల పదిహేడులో ఈ బాండ్స్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి అంశం కానీ మనకి ఇప్పుడు హర్గోపాల్ గారు చెప్పినట్లు అదే విధంగా శ్రీ సత్యప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లు ఇవి ఎన్నికల బాండ్లుగా కాకుండా పార్టీలకి నిధులు చేకూర్చి రకరకాల తప్పుడు కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నట్లు మనకి స్పష్టంగా ఈ బాండ్స్ ద్వారా ఈ రెగ్యులేషన్స్ ఏదైతే మనకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఎవరెవరికి డబ్బులు ఎంత ఎంత వెళ్ళినాయి అనేటువంటిది యూనిక్ నెంబర్స్ తో సహా బయట పెట్టడం ద్వారా మనకి స్పష్టంగా అర్థమైంది వీటిలో పాటుగా కొన్ని అంశాలు ముఖ్యంగా ఈడీని సిబిఐని ఉపయోగించి డబ్బులు వసూలు చేసుకున్నారు అక్రమ పద్ధతుల్లో ఇది మనం ఆ లీగల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలని అంటే ఎక్స్టార్షన్ అంటే వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రకరకాల పద్ధతుల్లో వాళ్ళని భయపెట్టి ఒకే రాజకీయ పార్టీ ముఖ్యంగా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న రాజకీయ పార్టీ కొన్ని కోట్ల రూపాయలు పొందటం అని అంటే స్పష్టంగా మన రాష్ట్రంలో ఢిల్లీ మద్యం కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి ఇంకా అనేకమైనటువంటి కంపెనీల దగ్గర నుంచి మన మేఘా సంస్థ దగ్గర నుంచి అనేక కంపెనీల దగ్గర నుంచి స్పష్టంగా ఫండ్స్ ఫ్లో అయినట్టు యూనిక్ ఐడి నెంబర్ల ద్వారా మనకి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డేటా ద్వారా రివీల్ అవుతాం అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పదలుచుకున్న అంశం ఏంటంటే ఒకటి ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఈ ఈ బాండ్స్ ని కొనుగోలు చేయటం అదే విధంగా ఈ బాండ్స్ ని కొనుగోలు చేసినటువంటి బాండ్స్ ని అక్రమ పద్ధతుల్లో వాడుకోవడం వీటికి ఇప్పుడు డేటా చెప్పన్నా సరే రాజకీయ పార్టీలు మేము ఈ బాండ్స్ ఇచ్చినటువంటి ఆ ఎయిమ్స్ ను బట్టి మేము డేటా కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంటే కానీ ఒక్క సందేహం ఏంటంటే ఈ పార్లమెంట్ కు పోటీ చేసేటువంటి అభ్యర్థులు తొంభై ఎనిమిది లక్షల రూపాయల లోపు ఖర్చు చేయొచ్చాం అదే విధంగా అసెంబ్లీ సభ్యులు కూడా ఇంత సీలింగ్ అనేటువంటిది ఖర్చులకి పెట్టారు రాజకీయ పార్టీ ప్రమోట్ చేసేటువంటి రాజకీయ పార్టీ కూడా కొన్ని అంశాలని మనకి ప్రమోట్ చేసినటువంటి దాంట్లో కొన్ని అంశాలని మనకి ఇచ్చారు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ అన్నిటిని మనం పరిశీలించినప్పుడు మనం ఈ డేటా ద్వారా ఇవన్నిటిని డేటా ద్వారా మనం స్పష్టంగా మనకి అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ఇవి తప్పుడు పద్ధతుల ద్వారా మనకి ఆ ఒక రాజకీయ పార్టీకి బెనిఫిట్ చేసే విధంగా ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ ను కొనుగోలు చేయడం జరిగిందనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతాం అయితే ఇంకా దుర్మార్గకరమైన అంశం ఏంటంటే 
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక బాధ్యతాయుతమైన స్థానంలో పబ్లిక్ మనీ చాలా హ్యూజ్ మనీ ఫ్లో అవుతున్నటువంటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించి కోర్టు కూడా తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చి మేము ఈ డేటా రివ్యూ చేయాలంటే కొన్ని నెలల పడుతుంది ఎలక్షన్ తర్వాత జూన్ తర్వాత ఇస్తాం అనేటువంటిది చెప్పడం అనంటే అధికార పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరించడం తప్ప మరొకటి కాదు ఇంకొక అంశం ఏంటంటే సబ్సిక్వెంట్ గా రెండు ప్రొసీడింగ్స్ లో ఆన్లైన్ లో నేను సుప్రీం కోర్టులో హాజరవడం జరిగింది ఈ కేసులో ప్రొసీడింగ్స్ ను అబ్జర్వ్ చేయడం కోసం కొంతమంది లాయర్లు మెరీ బరితెగించి కార్పొరేట్లకి సేవ చేయడం కోసమే మేము ఉన్నాం అన్నట్లుగా అసలు ఈ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ ఈ జడ్జిమెంటే వైడ్ అని చెప్పేసి గౌరవ సుప్రీం కోర్టు బెంచ్ ముందు తేరా తీవ్రమైనటువంటి వాదనలు చేసి వాళ్ళు ఏం పిటిషన్లు ఫైల్ చేయకుండానే మా వాదనలు వెళ్ళాలని చెప్పేసి చాలా దుర్మార్గకరంగా వ్యవహరించారు కొంతమంది లాయర్ మళ్ళా వాళ్లే ఒక ఆరు వందల మంది లెటర్లు రాస్తున్నాము కోర్టు మీద ఒత్తిడి ఉంది రాజకీయ ప్ర మా పార్టీలు కోర్టును ఒత్తిడి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని వాళ్ళలో కొంతమంది లీడ్ తీసుకొని ఒక ఆరు వందల మంది సంతకాలు పెట్టి లాయర్లు అనే పేరుతోటి సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తికి లేఖ రాశారు ఇట్లాగా మన సిస్టంలో ఎవరు ఎవరి పక్షాన ఉన్నటువంటిది ఒకవైపు ప్రశాంత్ భూషణ్ లాంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా కపిల్ సిబాల్ లాంటి వాళ్ళు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి వాదనలు చేస్తూ ఉంటే మరొక పక్షం లాయర్లు కొంతమంది ఈ విధంగా దుర్మార్గంగా కోర్టును కూడా కోర్టు తీర్పుని కాల రాసే విధంగా అనేక మంది సీనియర్లు కూడా ముందుకు వచ్చి ఈ డేటా రివ్యూ చేయడం ఇది పర్సనల్ దాన్ని కార్పొరేట్ వీటికి దాన్నిటికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని చెప్పారు అలాగనే మనం ఇంకొక అంశం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు చివరిగా మనం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ లేకపోతే ఆర్బీఐ యాక్ట్ వీటిలో కూడా చాలా ఎలక్షన్ కమిషన్ అభ్యంతరాలు ఆర్బీఐ అభ్యంతరాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకుండా లెక్క చేయకుండా కనీసం ఈ బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేయడం ఒక ఇంతకుముందు కేవలం ఆర్బీఐకి మాత్రమే అలాగే బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేసేటువంటి అవకాశం ఉండేది అలాంటిది కాకుండా కొత్త టెక్నాలజీని కొత్త సిస్టమ్ ని పెట్టి నెగోషియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ లో సహజంగా బాండ్స్ కానీ చెక్కులు కానీ ఇట్లాంటి రూపంలో ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే దానికి ఒక వెలిడిటీ ఉంటుంది కానీ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ లో తెచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ఫలితంగా యూనిలేటరల్ గా దీన్ని ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేసే పరిస్థితి కూడా లేకుండా చేయడం అనేటువంటిది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి అంశం ఈ అన్ని అంశాల మీద ఇంకా దేశంలో బాగా చర్చ జరగాలి కొన్ని వందల కోట్లు తీసుకున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు డే ఆ డబ్బుల్ని దేనికోసం వాడతాయి అనేటువంటిది కూడా ఎందుకు వాడాయి ఇప్పటి వరకు ఆ డబ్బుల్ని ఎట్లా ఎన్క్యాష్ చేసుకొని ఏ విధంగా వాడారనేటువంటిది కూడా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి ఆ విధంగా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పడం కోసం మనందరం కూడా ఒక ప్రయత్నం అనేటువంటిది చేయాలని చెప్పేసి అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నాం మంచి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా ఈ ఆన్లైన్ సమావేశం తక్కువ టైంలో మనం ఫిక్స్ చేసినప్పటికీ మనకి మంచి సందేశం ఇచ్చినటువంటి ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం